Vader, ons dankie. Ons dankie dat u een beheer is van leven. Dankie dat u gekom het dat ons een leven en een leven van oorvloed kan, kan vier. Word verheerlik, Heere, dier alles wat ons doen en wat ons sê. Dat ons u kan erken als vader as jy onderhouwer van alles wat bestaan. En dank je Heilige Geest, dat jy in die plek van Jezus en die Vader gekom het, om juist in hierdie oomlikke van, van waarheid waar ons geconfronteer word, met die finaliteit van leven en dood, in hierdie lewe, dat jy die troos bring, en die bevestiging bring, dat daar een eeuwig leven is. En dat ons kan berus, en dat ons kan, kan hoop, nie soos ander, wat sonder hoop is nie. Dat ons gesetel is, dat ons gegrondvees is, in Christus Jesus, en dat hy dit in ons kom voorhoud het, en dat wanneer ons in hierdie oomlikke is, Heere, dat ons waarlik kan vaststaan, en glo dat die Bijbel rechtig waar is. Ons dank je, Heere, dat jy wat elke een ken wat hier is, jy elke een sy harte ken, jy weet ook selfs hoeveel haar is op ons hoofd, Hy weet wat in elkeens denken is en hulle verstaan van wie hy is. En mag hy help vermoor, Heere, dat ons die waarheid van wie hy is voorhoud. En dat ons kan hoop hee om van hier af aan te gaan. Totdat hy ons kom al. Dankie, Heere, dat ons aan hy kan eerbring, maar dat ons ook vandag aan Dionel kan eerbring, vir die lewe wat jy vir hom gegeet, word verheerlik daan, in die naam van Jesus Christus, Amen. Jylle kom my jylle sy plek in, nie? Eerstens aan al die familie en vriende, collega's, um, baie dankie dat jylle jylle weg oopgesien het, om ook vandag hier te kan, kom hulde bring, om lewe te kan vier, want dis, dis, dis die belangrikheid van, van wat ons vandag doen, ons doen het in twee gedeeltes, die eerste gedeelte is, ons bring eer aan die Heere wat lewe gegeet, en ons bring dan eer aan die mens wat die lewe geleef het, en um, so eerstens, um, aan my eie familie, Wat een voorig om dit te vandag saam met julle te doen. Ons ken vir Dion, hy was maar per tyk hier set in his ways. Dit is so. En dit is die wonderlijke ding van, van, om, om oprecht te wees. Want te midde van verstaan van baie goed, het ons die voorrecht gehad om, om baie goed met mekaar te kan deel. En dis ook om het hierdie, hierdie geleentheid vir my eindelijk baie makkelijker is. 
ek voel hy gryp so in my broekspuip. Maar die feit van die saak is, as ons nie gegrondvis is in die evangelie, en dit wat God ons gebring het nie, gaan die richt oomlikke en die tye en die toekomst vir ons moeilik raak. Want die algemene kerk en die en godsdienstigheid, kyk na mensese levens, en hulle kyk na die goed wat hulle recht en verkeerd en slecht en goed gedoen het, en hulle dit, dit reken hulle bepaal waar jy in jy gaan. Maar als een dieper waarheid, dat is een groter waarheid van God ons bring, en daarvoor is ek baie dankbaar om verbind en, en deel te kan wees van van bedieningen soos Mark Ministry en Victory Life, wat, wat hierdie boodskap uitraan, en dis, dis ons boodskap. Ek weet, ons sit hier met verskillende sieninge, en ons sit met verskillende denominaties, en, en um, een verstaan van die woord, en verstaan wie God is. Maar die realiteit is, daar is, een, daar is een openbaring in ons hart, wat ons graag met julle wil deel, en jy hoef nie met alles saam te stel. So eerstens wil ons vir jou, Adrie en Lucretia, Leandrie, Deandre, Zander, Andrika, Lesjai, is hulle nie hier nie, maar in hulle afwezigheid, Theo, Kari, Leandre, het ek gesien is hier so, en waar is Mieke? Sy sê daar, sy sê daar achter. Ok. En dan, die onse familie, as ek jou naam noem, steek net jou hand op, of staan net vir ons op, um, Johan, is ouwoed, Marlijn, kom ons daar maar op, ek sien nie van mylie trekke, dit is so ooglopend door, heerlijkheid, uh, Egmond, en Paul, waar is Paul, daar is Paul, en dan, um, familie in, in Adriese kant, uh, Saki en Pietro, my pa, my stiefma, Sari, ja, ek weet nie of hulle jou gaan sien as jy hier staan nie. <lacht> Dis my ma. En dan, um, ek, het, ek het net nou verneem, uh, die mense van Helden, waar is julle, collega's, uh, kan julle gauw van ons opstaan, as die man. Dankie. En dan ander familie en vriende, ek sien, ek wil nie mense net specifiek uitzonder nie, maar ons het waardering, ons het waardering vir wat jylle doen in die gemeenskap, ons het waardering vir wat jylle doen by die werk, ons weet dat jylle bepaalde rol vertolk het in die onse leven, maar ook die on in jylle leven. En, en dis die waarde van, van, van die evangelie, die waarde van die evangelie, denk ek, het ons vir so lang nie um, noodwendig gefokus op nie. Want die waarde van die evangelie is verhoudings. En ons vermoe om met mense sy swakhede te leven, is ons grootste uitdaging. Want als een perfectheid wat, wat aangebied word, waar ons wil, wil hee mense met perfect wees. Nou, ek weet nie of jullie al iemand ontmoet het wat perfect is nie. Maar selfs ons in die kerk het nog nie. My vriend Andries, wat daarachter staan, het by een groot bijeenkomst een keer, as ek recht verstaan, was het by een bybelschool. En ons weet allemaal, ons word perfect in Christus. Maar die feit van die saak is, hy het die vraag gevra, wie is perfect? Toe sê, al het jy gedink, jy is perfect, die oomlik toe ek jy instap, toe is hier die hele vergadering nie meer perfect nie. En ek wil vandag vir julle precies die self te sê. Ons perfectheid le in in ons stand in Christus. Daar is een positie en een conditie wat Jesus vir ons voorgehou het om te sê, ek wil hier met die onderscheid tussen, uh, onderscheiding maak tussen hierdie twee. Want dis waar ons baie keer nie verstaan hoe die Heere werk nie. En ons eie verwachtinge diskwalificeer ons dan. Johan, jylle sal weet, jylle weet hoe die die ongroot geword, jylle het in die selde ouwe reis groot geword. En wat ek verstaan het, was het nie altyd makkelijk nie. 
en daai verstaan en daai begrip van wie God is, en God die Vader is, maak en positioneer ons om een tyd keer te dink, dat God een kwaai pa is, dat God God is, dat het belangriker is om gehoorzaam te wees, en die goed recht te doen, is in plaas van om in een verhouding te staan, waar sy liefde ons dring, 2 Korintiërs 5 vers, uh, 10 en 11 en verder sê, dis die liefde van Christus wat ons dring. Maar as jy nie by een plek kom waar jy verstaan, dat Christus die skuitsmeer van vijandskap afgebreek het nie, gaan jy verewig en vir altyd in hierdie lewe sikkel om daai toegang te kry tot God. Bevoorrecht was ons Victory Life 3, 6 December 2003 toe trouw andere sêle. Een paar jaar daarna het ons die, die voorrecht, of eindelijk was een paar maanden daarna, het ons die voorrecht gehad om een vaderhart by eenkomst te daar by Elim en Dion En ons is maar ons wat sikkel met ons wat snork, maar hierdie man kon snork, man. Yes! Moe nie nou jylle koppe skit en skyn jylle wees nie. Jylle weet wel van ek praat. Hierdie man snork als hy te kamer uit. My pa het in die badkamer gaan slaap. Hy het sy matras gesleep badkamer te gesê, hy kan het nie meer vat nie. Maar die voorrecht wat ons gehad het om my vader hart boodskap te te sit en te beleef, ongeag ons eie tekortkominge, dat God bly een goeie pa, en dat God die vermoe het, en die begeerte het, om hom aan ons voor te hou as vader. Jesus staan in, in Johannes 17, en hy sê, hy bid hierdie gebed, hy sê, Vader, dankie dat ek die wil volbring het, dat ek aan hulle die eeuwige lewe ge, gegeet het. En dan is die volgende belangrike opmerking en statement, dat hulle jy as ken as vader. Jy weet, as jy een mate van intellect het, en jy het goeie discipline, kan jy die bybel, jy kan klompversies leer, jy kan hulle so uit jou kop uit sê, Maar as het nie vir jou openbaring word nie, as het nie oprechtheid in jou hart bring, dat het jou nader trek om hierdie vader beter te leer ken nie, waar ons in die huis as seens en dochters leef, en dat ons met mekaar sy, sy swakhede kan, kan deel. Ek is deel van een familie, interessante familie, baie uitgesproke familie. En baie keer ei in ons ons self die recht toe, met die begrip, omdat ons familie is, kan ons maar hierdie goed vir mekaar sê, sonder mekaar in acht te neem. Sonder dat liefde en verhouding die fondatie is van hierdie goed. En as amper die self te strik waar die kerk geval het, om te dink ons my net lidmate hee, Ons het nie nodig om verhouding te heen. Gebouwe, getalle, geld. Baie belangrike faktor in die kerk. Maar die intentie en die doel van Christus was om ons kerk te maak. Om ons lichaam te maak en groter is dit familie te maak. En daarom is het ons families in hierdie lewe, so dat ons een mate van verstaan begin hee. Maar omdat ons wereld gebroken is, omdat ons gesinne gebroken is, en omdat ons, ons achtergrond van waar ons kom, een bepaalde inpak op ons levens het, sikkel ons om te kan aanvaar dat God een goeie pa is. En dan is die enigste alternatief dat ons ons beroep op godsdienst want nou kan ons moraliteit beheer. En ek sê hierdie goed, 
Want het was die onze uitdaging geweest. Die on het rare gesikkel. En jylle moet nou nie dink ek, ek slag om vandag nie. Ek sê hierdie goed, want hier is tussen ons, mense wat met diezelfde gedagtes, mense met diezelfde uitdagings, sit in die verwijzing naar wie God is. Ek was by, toe die ons haar toegeweid aan die heren. Wat tevoorig. Ek was by, toe die ons een ochend op bed al, sy lewe her toegeweid het aan die heren. Want die ons het een begeerte gehad om, om diensbaar vir die heren te wees. En baie keer het ons van gesê, voor jy diensbaar raak, kom ons wees net jy seens. Die heren verwacht nie die onmoendelike van jou nie. Ek het ook die voorrecht gehad om vir die on, vir die andere en vir zander, saam met anderies te doop. Wat is die, wat is die, wat is die, die getuienis van die doop? Die getuienis van die doop is, ek glo dat my lewe opgeneem is in Christus. Dat hy my skoon gewas het, saam met hom gesterf, saam met hom opgestaan. Ek het, ges, ek het gestraand dat ek gedeel op ons, op, ons, um, op ons livestream. Die confrontatie in hierdie week en allemaal wat hier in hierdie omgeving is, het sneeuw beleef. Die confrontatie van die skoonheid en die perfectheid van elke vlokkie sneeuw wat geval het, wat alles bedek het. Elke lelike ding het mooi geword. Elke vieselike mijnhoop. Elke verdorre grasperk. Elke dak wat niet geverf is nie. Het in een oomlik perfect geword. Toe ons kyk na hierdie sneeuw. En dan word ons herinner dat Jezus het ons so skoon gewas as sneeuw. Daarom is daar niks in hierdie lewe wat die on nie kon doen of verkeerd gedoen het. Kon scheiding maak tussen hom en Christus nie. Ongeacht die uitdagings wat hy gehad het. My vraag is, aan elkeen van ons, wat is die ding wat ons verhinder om in hierdie verhouding met God die Vader te staan? Wat is siening hou jy aan vast wat dink dat jy kan scheiding maak? Jou optrede, jou gedrag kan scheiding maak tussen jou en God. Wanneer Jezus gekom het om een perfecte prijs te betaal vir my en vir jou. Romeine 5 sê, hierin le die liefde, dat ek vir jou gesterf het toe jy goddeloos was. Hoe kan ons vandag nog met hierdie wete, met hierdie oortuiging sit, dat Christus gekom het om, om een prijs te betaal, een eenmalige offer te betaal vir ons, nie net om ons sondes mee te deel nie, maar ook om in een verhouding te staan. Want daai, daai afsterwe het gebring dat hy sê, nou het ons ontvang, nou het ons ontvang, anneming tot seens en dochters van God. en dan hou ons die sonde van die mens aan hulle voor, in die hoop dat hulle iets moet doen, of so, so desperaat moet raak, dat hulle na God toe uitroep, in plaas van om te sê, weet jy hoe lief het hy jou, dat toe jy goddeloos was, het hy dit goed geacht om die versoeningsprys te betaal, so dat ek en jy in hierdie lewe en in hierdie verhouding met hom kan staan. Het is my baie interessant dat Jesus na, nadat hy opgestaan het uit die dode, toe verskyn hy aan Maria en Maria Magdalena. Net nadat die disciples vir hulle gesê het, 
het hy nie gesê hy gaan opstaan nie. Gaan sê vir die disciples, hulle met Galilea toe gaan, Jesus sal hulle daar kry. En hulle verwijzing is nog engele. En disciples. En dan sê Jesus, gaan sê asjeblief vir my broers, ek wacht vir hulle. Die eerste keer in die evangelies waar Jezus kom en sê, ek verwijs nie meer net na jou as een disciple nie, ek verwijs na jou as my broer. My vraag is, hoe sien jy jouself? Want dis die fondatie van my en jou om voor en toe te leef, want ons is nog hierdie kant. Jy weet, ek sê in die week vir iemand, die dood is die enigste getuienis nou, nog wat oorgebleid, waar ons met die realiteit en die waarheid geconfronteer word van die dood. Want hulle wat glo en in dit ingestap het, kyk anders ter na die dood. Dood het nie een angel nie, die angel is getrek. En ek wil, ek wil graag, ek wil graag een paar skrifte in julle voorhoud. En ek wil graag dit aan julle voorhou, met die gedachte dat jy begin anders ter kyk na wie jy is, dat jy begin anders ter kyk na wat Christus werkelijk gedoen het aan die kruis. Die rechtsgeldigheid van dit wat Jezus vermag het aan die kruis. Ek lees vir julle graag uit 1 Korintiërs 15 vers 47 tot 49 en dan vers 55 tot 57. Hy sê, Die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens is die Heere uit die himmel. Soos die aardse mens was, soos ook die aardse mense. En soos die himmelse mens is, soos ook die himmelse mense. En soos ons die beeld van die aardse mens gedraaid, soos sal ons ook die beeld van die himmelse dra. En dan sê hy, dood, waar is jou angel? Doodereik, waar is jou oorwinning? Die angel, en luister mooi wat ek hier vir julle sê, die angel van die dood is die sonde. En die kracht van die sonde is die wet. Maar God dank, wat ons die oorwinning gee dier ons Heere Jesus Christus. En my vraag aan jou vandag is, waarin beris jy en waarin bedink en oordenk jy elke dag? Lewe jy in hierdie, in hierdie oortuiging dat die werkelijkheid van die kruis het plaasgevind? Dat Jezus gedeel het met sonde? Is jy oortuig daarvan? Wat is sonde? Al jou sonde. So die skeidsmeer wat daar was, behoort ons nou afgebreek te wees. Want dis waar die versoening plaasgevind het, en ek gaan het nou vir julle lees. So kom ons gaan net bykie terug. Jesaja 59 vers 1 en 2, hy sê, Kijk, die hand van die Heere is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te zwaar om te hoor nie. Maar julle ongerechtigheid het die skeidsmeer geword is in julle en God. En jylle sondes het sy aangezicht vir jylle verberg, so dat hy nie hoor nie. Het is oud testament. Ek het nou net vir jylle gelees in die nieuwe testament. Nou het hy gekom, hy het met die sonde gedeel, hy het met die wet gedeel, en hy bring en hy hou vir ons een nieuwe lewe voor. Maar die lewe is in Christus. En dis in die nieuwe mens. 2 Korintiërs 5 sê, daarom het jy een nieuwe mens geword. Die on het een nieuwe mens geword. Die oomlik toe hy Jesus Christus anneem, het hy een nieuwe skepsel geword. Ons sê hierdie goed, ons koot hier die skrifte. Al die oude ding het voorbij gegaan, alles het niet geword. So wat is alles? Wat is alles? Want solang jy glo dat nie alles alles is nie, gaan jy na iets soek en iets vasthang, wat het vir jou gaan probeer sinvol maak. 
Luister wat sê Ephesians 2 vers 13 tot 22. Hy sê, maar nou in Christus Jesus, het jylle wat vroeger ver was, nabij gekom door sy bloed. Die kracht van sy bloed. Nie ons werken nie. Nie ons mooie dinge nie. Nie ons perfectheid nie. Die verstaan van die kracht van sy bloed. Die kracht van sy bloed. Hy sê, hy was karlaak en rooi, maar nou is hy witter as nieuw. Want hy is ons vrede. Hy wat al by een gemaakt het en die model meer van scheiding afgebreek het. Deer dat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het, namelijk die wet van geboeie wat in inzettinge bestaan, so dat hy dier vrede te maak die twee in homself tot een nieuwe mens kan skep en al by in een lichaam met God kon versoen dier die kruis, nadat hy daaran die vijandskap doodgemaak het en hy die evangelie van vrede kom verkondig. Aan jylle wat ver was, en die wat nabij was, want dierom het ons al by tot, het ons al by die toegang dier een geest tot ons vader. So is jylle nie meer vreemdeling en bijwoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Seens en dochters. op een gebouw op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg is, verhuis tot die heilige tempel in die Heere, en wie jylle ook saam opgebouw is, en opgebouw word, een woning van God in die gees. Luister, een heilige tempel. As ek nou vanmiddag net vir, vinnig met vraag, wie van jylle glo jylle is heilig? Wie gaan amen sê? Nie uit verdienste nie. Ons bid het, ach jyre, nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit genade. Maar is dit werkelijk wat jy glo? Of is, of is dit wat jy nou geleer het, dier die oorlevering en die goeie discipline en die goeie intenties van ons ouwers? Maar ons is nie oortuig hier van die goed wat ons bid nie. Want ons het nie die openbaring en, en die onderscheiding van wat werkelijk aan die kruis gebeur het nie. En daarom maak het nie saak of ons in alles een oorwinning het nie. Ons oorwinning is gevestig in Christus Jesus. en dat ons by die plek om, waar ons eerder met mense sy swakkere saamleef, as om hulle probeer het perfect te maak. Ek wil jou graag eerder vertel, ek wil, ek wil saam met jou bid, soos wat Paulus gebid het, ek wil hier met kom tot die kennis van die waarheid van wie God is, en ek wil hier met besef wie jy in Christus geword het, en dat jy uit die verhouding uit begin leef, in plaas van om heel tyd jou te probeer vermaan, en jou te probeer reg help, met jou foute terwijl ek self stoei. Want niemand denk ons die pastore en die predikante en die rabies en wie ook al stoei nie. As jy getrouwd is en jy het kinders en jy het kleinkinders, as jy nie die lewe maat, dan het ons die selle uitdagings. Ons het nodig om in die selde afhankelijkheid te leef van hierdie verhouding wat God vir ons gebaan het. En ek kan onthou 20-20 Satan gaan te kryk een oproep. soos daar op haai stadium was, was nie, soos nie kwaad vir mekaar nie, soos net nie heeltemaal lekker met mekaar nie, en klomp goed, familie gebeur mos, dan gebeur baie goed, en ek besluit om hier die oproep te vat, en as ek my terugkyk,
dan is dit een van die belangrijkste en die meest kostbaarste goed wat ik vandaag kan onthou. En voor dankbaar was dat ik daar oproep gevat het. Want in die oproep het daar een menselijkheid, het daar een soeke na voren gekom, wat nie noodwendig altyd daar was. En ek kan onthou, ek het in die kamer gaan sit, en my foon uitgehaal, en ek het met Dion gepraat, en ek gevra, waar is jy? Hy sê nie, hy sit voor sy rekenaar. Ek sê, nou luister man, tik nie die volgende in, Father Wounds, Abandonment Wounds, Want sy begeerte was nog altijd om een goeie pa te wees, goeie man te wees. Doe ek het gezien sy stuit is 2016. I love God, I love my family. Het was rarig. En selfs met, met, met familie. Doe ons het allemaal ons, ons uitdagings, ons sieninge, ons oortuigings. En hy was soms baie uitgesproken oor hierdie goed. Want dis hoe hy dit gesien het, vir hom was dit die waarheid. En dis wat ons betek keer sikkel om te verstaan. Ek het vir jaar in my leven alleen gegloe en ek het gedink dis die waarheid. <laughs> en ek sien exclusief nie. Die enigste manier hoe ek by die waarheid of by die leen voorbij gekom het in die waarheid is toe ek God beleef het toe die heilige geest werkelijk aan my voorhoud, dat God my ken. Je weet, ons, ons kom baie keer by hierdie plek, daar is een skrif wat sê, in Galatie is, not that we know God, but that we know that He knows us. Nie dat ek God ken nie, maar dat ek weet Hy ken my. Nie as een lidmaat van de kerk nie, nie as een christen of een beleidende christen nie. Ek ken jou by jou naam, voor jy gevormd was, voor die grondlegging van die aarde, het ek jou geken. Baie mense dink nog moederskoot. Ja, hy het my gevorm in my maas en moederskoot. Maar hy het my geken lang voor die grondlegging van die aarde. En dit is beteken ons, ons uitdaging. Wanneer ons na mekaar kyk, dan wil ek vir jou sê, jy het niks anders ter nodig. Behalwe, dit wat in die volheid van Christus is, om jou te vestig in die koninkrijk, in die eeuwigheid in. Baie keer wanneer ek in die, in die, in die speur of in die wimpie of cappuccino sit, en ek sit met mense, dan vat ek een Amerikaanse koffie. Zwart. Met koude melk. En dan sê ek, sien jy hierdie koffie, hy is pik zwart en hy is vuil. En gooi ek hierdie wit melk in. En sê ek, kijk hoe lyk hy nou. Nou is dit a white koffie. En dan vraag ek vir die mense, haal die melk vir my uit. Sê ek, kan nie, ek sê precies. Jy sien, want die verskil hee, in die kracht van die een van wie ons ingedoop is. Ons grootste uitdaging is, jy kyk na jou vir wie jy denk jy is. Jy kyk nie na jouself vir wie God sê jy is nie. Solang jy na die aardse kyk wat lyk soos Adam, gaan jy na die Adamiese natuur kyk en jy gaan probeer om dit te verander en selfs baie bedieninge probeer ons restaureer na Adam toe. Maar dit is nie wat gebeur het nie. Adam was een fysische mens uit grond uit. Maar Jesus was een levende wees, een levendmakend gees. En hy het jou een nieuwe identiteit kom gee. En daarmee stoei ons. Want as ek in die spiel kyk, dan sien ek die Adamiese natuur. Maar ek sien nie die levendmakende gees Pieter Boyse nie. En daarom wil ek een uitroep na julle maak, om te sê, dit is goed, en dit is recht, 
En dit is betamelik om deel te wees van die koninkryk en gemeentes. Maar het is baie belangrijk om te verstaan wie ons gewoord het in Christus. En dat dit die boodschap behoort te wees. Hoeveel mensen sit vandag met de uitdaging van zwakkere en hulle word gedisqualificeer, hulle is nie eens, hulle sien hulle self nie as waardig, hulle sien hulle self nie as, as enigszins aanvaardbaar vir die kerk nie. Vir maande het ek baba doeke geruil net om nie in die kerk te wees nie. Maar dank die Heer, hy het aan die plannen gehad. Daar is het, my vrou. Ek was so moeg om te hoor hoe sleg ek is, dat ek nie eens meer kans gesien het vir dit nie. Want ek het geweet, ek is sleg. Nie nog nodig gehad, aan ons my dit sien. Maar die antwoord is vir die kerk van Jesus Christus gegee, juist om mense sy harte en hulle denke te vander. En ek wil begin afsluit met die volgende Ons weet allemaal, Dion het gestoe met sy nieren. En jylle weet, als een skrif in die Bijbel wat praat van die nieren. Wie ken hy skrif? Jeremia 17 vers 10 sê, Ek die Heere, die soek die hart, toets die nieren, om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. Right. Wie ken die vertaling? Wat vervang die nieren in die Engelse vertalings? Ja, de haat is de haat, maar die nieren, die Heer is een verwijzing naar nieren. Wat is die functie van die nieren in die mense lichaam? Suivering, nee. So die Heere praat in die Engels, therefore, kom ek lees om vir jou, I the Lord search the hearts and I test the mind. Ek doet jou gedagtes, ek wil jy moet verstaan waar jy dink, want wat de man glo in sy hart, so is hy, wat de man dink, gaan hy doen. So as jy nie verstaan, dat die symboliek daarvan is, dat die Heere sê, ek wil jy moet anders ter dink, word dan verander in die denke. Na wat? Na jou stand in Christus. Wat het jou conditie geword toe jy in Christus ingedoop is? Wat het met jou leven gebeur toe jy Jesus Christus aangeneem het? Dra groter waarde en kracht in jou uitleef van jou evangelie. Selfs die wat sê, man, ek glo nie in die Heere Jesus Christus, en jy sê, ek luister, wat jy leef is precies wat jy glo. En omdat jy niets glo, beteken dit, dis jou evangelie. En dis die goed waarom jy ons gesikkel het. Want om by sekere goed voorbij te kom, moet jy sekere waarde in jou hart vestig. Jy moet verstaan dat Jesus nie na jou kyk en jou oordeel volgens jou dade nie. David skryf dit al in Psalm 103 in die Oud Testament. Hy sê, dankie Heere, dat jy nie met ons handel volgens ons oortredinge nie. So ver as die ooste van die weeste is, het jy my sonde van my verweider. David het iets verstaan van die vaderhart van God. Hoe kom sikkel ons in die nieuwe lewe, in die nieuwe testament, in die nieuwe verbond, met die bybel, met die profete, met die heilige gees, en met die verhoudings van die kerk? En ons geloof dit nog steeds nie. Want jy dink, jy moet dees jou lewe uitsort. Ek het vir jare geprobeer om my daks in die rou te kry. En as ek dink, hulle is allemaal daar, dan is hy een klein rakker, wat uit die rij uitlim. En van die Heere sê, ek het jou alles kom gee. En al wat ek wil hier met doen is, ek wil hier met dit gloe. En ek wil hier met dit doen. 
nie uit gehoorzaamheid nie, maar omdat het verstaan van liefde uit. Die on jou lief gehad nie, verkeerde tyd het vir jou gesê. Ontelbaar. Hy kom ons net sowel vir jou briefie geskryf het, maar hy het nie, hy het gekies om het vir jou te sê, dis precies hoe God is. Ons is een breid. Is goed om briefies te skryf, maar is baie beter om te hoor. En ek het vir julle skrif die hier voorgehou wat gesê het, sy oor is nie te ver om te hoor nie. Hoor jy God sy stem? Voel jy soos een sien en een dochter in die huis van God? Dionel, het verlede maandag, in die troonkamer van God in beweeg. En hy het goed gesien, en begin beleef, waar oor ons nog wonder. En my vraag sou wees, as hy nou vandag een stem gehad het, wat hy nie het nie, hy het net een getuienis. Wat sou hy vir jou wou sê, van wat hy nou beleef. Ons lewe nie vir die, jy weet, dis nou, dis nou die ander uitdaging, partij mense wil nou net jimmel toe, ach, Heere Jesus, kom. Jy weet, dis, dis rarige uitdaging, met loudsiering, en ek bedoel, ek dink nie, daar is een persoon op hierdie aarde, wat nie al gesê het nie. <laughs> ek dink my, my generator is al bezig om gospel liekies te leer, hoor. <laughs> so, die gedachte is, dat daar is een volheid, wat God in ons gedeponeer het, wat reeds hier so is. En dat ons mense moet aanmoedig, om te sê, kom ek en jy ontdek sal, dit wat Christus in ons gesit het, in plaas van om iets te word, wat onnodig is, wat onnodige energie vat. Ja, ek vraag baie keer vir mense, jy weet, in jylle dagelijkse leven, wil jy minder sonde doen, of wil jy liever vir Jesus word? Want dit waarmee jy bezig is, gaan absoluut wees hoeveel vrede en blijdskap jy het. Eindelijk wil ons net sê, dankie. Dankie dat jy hier is. Familie. Dankie dat jy hier is. Al is jy collega, Jy is familie. As jy nie selwe familie is, ek behoort is ons familie. As we die mire afbreek, jy sien, die heren die mire afgebreek en toe gaan bou die ouwens kerke. Toe rug hulle nieuwe mire op. En ons moet verstaan dat ons dieper met mekaar verbind is, is wat ons betek hier verstaan. Jylle was familie van Dion, maar ons is familie. Ons is familie. Ek, ek ken van jylle een bykie beter as ander. Maar die feit is, ons is familie. Ek wil jylle, ek wil jylle los met hierdie skrif. 2 Korintiërs 4 vers 4 en 2 Korintiërs 4 vers 6 tot 18. Hy sê namelijk die ongelovige is in wie die God van hierdie wereld die sinne verblind, so dat die verlichting van die evangelie van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Jou probleem is nie jou daar en nie, jou probleem is wat jy geloof. die manier hoe jy God sien. Want God, hier is vers 6, want God wat gesê dat daar uit duisternis licht moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verlichting te bring van die kennis van die heerlijkheid van God, in die aangezicht van Jezus Christus. Maar vir ons het hierdie skat in erdekryke, 
zodat so die voortreffelijkheid van die kracht van God mag wees, en niet uit ons uit niet. En alles wordt ons verdruk, maar ons is niet in die nie. Ons is verleer, maar ons is niet radeloos nie. Ons wordt vervolg, maar ons is niet verlaten nie. Ons is neergewerp, ons is niet vernietig nie. Gedierig dra ons die doening van die Heere Jesus Christus in ons lichaam om, zodat so ook die leven van Christus in ons lichaam geopenbaar kan worden. Want altijd wordt ons wat levig oorgelever aan die dood om Jesus ontwil, zodat so ook die leven van Christus in ons sterfelijke vlees geopenbaar kan worden. Zo so werd die dood dan in ons, maar die leven in jullie. En omdat ons diezelfde geest van die geloof het, soos geskrywe is, ek het gegloe, daarom het ek gespreek. Gloe ons ook, daarom spreek ons. Want ons weet dat hij wat die Heere Jesus opgewek het, ons ook dier Jesus sal opwek en saam met, hom, saam met julle voor hom sal stel. Want dit is alles om julle ontwil, so die genade wat groter wordt, het dier so baie mense die danksegging oorvloedig kan maken tot die heerlijkheid van God. Daarom gee ons niet moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans wordt die innerlijke mens dag na dag vernieuwen. Want ons lichte verdrukking wat voor het oomlik is, be bewerk voor ons een alles oortreffende eeuwige gewig van heerlijkheid. Omdat ons niet let op die zichtbare dingen niet, maar op die onzichtbare dingen. Want die zichtbare dingen is tijdelijk, maar die onzichtbare dingen is eeuwig. En daarom nooi ik jullie uit. Ik is nu op een ouderdom waar het nou niet meer lekker is om in die spiel te kijken. Ik weet dat ik is aantrekkelijk. Je loopt het nou niet zo so uiterlijk en openlijk te herkennen. Maar die feit is, die Heer het ons iets gegeven dat ons moet bewust raak van, hier wat zo so oud wordt. En al draai jij alles in je leven. Je weet, um, Jetite en Amalekite en Cellulite, is al van het Oud Testament af dan. Maar wat ons geword het, in Christus, kan niet opweeg met dit wat hier die leven ons confronteert. En het kan moeilijk wees. Hij sê dit, ons is, ons is plat geslaan, maar ons is niet vernietig nie. Ons kan opstaan. Ons kan die vrede en die blijdschap en die lied wat God elke dag oor ons sing kan ons hoor. Die ontelbare gedachten wat hij oor ons koester en spreek, is bekend aan ons. Zou jij wou luister? Zou jij jezelf positioneren en sê, Jere, praat met mij, want jij is ons my pa. Dan maak het zin. Dan kan die leven maar voor ons een paar goed brengen. En dan het ons mekaar, wat sê, ek kyk nie na jou nie, ek kyk saam met jou. Kom ons hou ons oog gevestig op Jesus. En ik denk altijd hierdie ding. Dit is amper een contrast. Met die vreugde wat aan hom voorgehou is, het hy kruis toegegaan. Maak het zin. For the joy that was set before him, he went to the cross. En as ek na julle kyk, en ek kyk na myself, dan maak het sin. Wanneer ek die bril van Jesus opzet, en ek kyk dier sy, dier sy bloed na julle, en na myself, dan maak alles sin. Want dan verstaan ek, hoe kom het hy kruis toegegaan want hij wou ons zo so graag gehad het. Hoeveel van dit gloe jy vandaag dat Jezus jou zo so graag wil hee? Net soos jy is. 
als gevolg van een perfecte offer. Een perfect sacrifice, once for all. Wat sneeuw net voor twee dagen kon bedek het, het Jesus Christus voor eeuwig kon wegvat. Ons sê altyd, die moeilike is nou, voor en toe, oor een week van nou af, oor twee weke, en ons allemaal terug by die werk, en allemaal is bezig, en allemaal is terug, waar hulle moet wees. Dan, dan maak wat die evangelie is vir ons, werkelijk sin. En is baie belangrijk dat, dat ons allemaal besef, ons het een geliefde verloor, en dat jy toelaat om te rou, dat jy toelaat, dat die trooster ook kom doen in jou hart, wat hy, wat hy bestem is om te doen, om, om kwesbaar te wees, om weerbaar te wees, ons is so geleer om ster te wees, of ster te lyk, Jy hoef nie. Rou op jou manier. Lucrisa, wil jy so lang kom? Ga, gaan jy dit maak in 9 minuut? Alright. Oké, okay, so ons, ons gaan net gegeef Lucrisa kans gee om um, die eerste hulde blijk te bring aan, aan Dion. Elke ouwe sê altyd dat hulle wil nie een kind begrawe nie. Maar Dit is net so moeilik om my ouwer ook te begrawe as jy kind is. En ek denk so veel van ons het dit nou al ook beleef. Um, en dit is, dit is nie een baie makkelijke ding nie, maar een mens weet dat, een mens kom aan die ander kant uit. Want hy wacht vir een mens, soos wat van Pieter gesê het, by die jimmelboorde op die avond van die dag. Soos wat van Pieter ook gesê het, hy het, Papa, hoeveel keer ek ons gehad om een briefie te skryf? Om te sê hoe lief hy ons gehad het, maar hy het gekies om dit te sê. Nou, ons het nou nie die kans gehad om dit vir hom te kon sê nie. Ons het die kans gehad om het tenminste vir hom op een briefie te kon neerskryf. So, het gaan van die oudste kind na die jonger kind en dan van my oudere af. Leandre het geskryf, Liefste papa, Papa het my gekry, en papa het my groot gemaakt, as papa se kind. Papa het soveel liefde gegee, so met die opvoeding, dat het een pakket is, om te koester vir altyd. Papa se koosbore deel, papa se koosbore deel in my leven, sal my richting wijze bly het papa lief met my hele hart. En dit is, dit is werkelijk hoe dit was, met, met vlooi gewees. Ek het vir hom geskryf, as daar die rechte telefoonlijn na papa toe was, sal ek dit definitief gebruik het, om vir papa te vertel, om goed vir papa te vertel, of om net sommer papa op hoog te hou van die Formule 1. Dit was een absolute trots om papa die woord pa te kon noem. Ons is elkeen geleen vir mekaar, en met soveel dankbaarheid in my hart, sal ek kan aanbeweeg, omdat lieve Jesus papa vir my geleen het. Dankie vir elke vraagse antwoord. Dankie vir elke troon, sy afvee. Dankie vir elke raad en opinie wat papa altyd met soveel liefde en omgee gegee het. Daar is een groot leemte in ons levens. Maar in ons is geris omdat ons weet, ons sien paps weer. 
Von nu af het ons elkeen, ons eie persoonlijke engel, wat bij ons gewoon weer is, wat de eer. Met baie liefde van het dochters hart na een superhero van een pa, wat vir my wacht by Jesus' voete. Sy oudste sien het aan hom geskryf, liefste dada, almal vraag gewoonlik waar begin ek. Maar vandag wil ek sê, waar dit eindig. Dit eindig met my, wat een volledige lewe, so met een fantastische voorbeeld gehad het, as een pa. Ek kan vandag, met alle trots herken, dat ek die man en pa is, as gevolg van dat. En jy is so ongelooflik, een papa poeta. Al die levensleise, die rood, die uitrapsessies, sal ek altyd alles onthou. Maar boon op alles, sal ek as dat as, sal ek dat as so onverklaarbare liefde onthou. Dara sal altyd onthou word. En so as Leandro sal sê, ou pa Zion is by liewe Jesus, en liewe Jesus is by my haarkie. As hy skoondochter het geskryf, dankie vir die eer, om daar is die skoondochter te kon wees. Ek hoop die engele deel hulle whisky met Dara, dat hulle tenminste onthou, om die deur toe te maak achter hulle, dat die kouwe licht, dat het nie te veel omkrap nie. Ek gaan ons diep geselsies mis, daar het altyd die beste raad gegee. Dat het net vergeet om raad te gee, oor hoe ons sonder dat, hoe om sonder dat aan te gaan. My woorde is min, maar daaraf ek mis dat so baie. Ek sal vir altyd in my hart, daar as een liefde koester. Zander, die kleinste baba in die huis, het geskryf. Waarom te begin? Ek kan nie in woorde sê, wat papa vir my beteken nie. Deer die goeie en die slechte, het ek altyd geweet, dat pa goed bedoel het, en alles met liefde gedoen het. Ek kon rechtig nie vir een beter pa vraag nie. Die titel van Best Father of All Time gaan maar boopase naam gevoeg moet word. Dankie dat pa vir my die leiding, die ondersteuning en belangrikste van alles, die liefde wat papa vir my gegee het. Sy vrou keet geskryf. Papa Beer, met gebed is ons saam gevoeg. Twintig jaar van saam laag, saam huil, roei en stoei. Klippe kou, swaar kry, goeie touwe, taie, sout eet, syker eet. Nog is sakkie sout, hier en nog is sakkie sout daar. Storms, winde, een bijreen, een reenboog, een donker wolk, beklaai en opmaak. Een skaaf hier en daar, dit het ons alles saam deurgemaak. Soms was ons bang, soms was ons braaf, maar deur dit alles was ons saam. Twintig jaar was jy vir my geleen. Dit was vir my die grootste sien. Jy was vir my die beste levensmaat, pa en oupa. Ek kyk terug op my levenspad en ek staan vanavond, hier word ek selfs in my seer, met een glimlach en een traan, woes dier mekaar, na jou foto staar. En ek weet, met een boon natuurlijke sekerheid, dat ons die beste vir mekaar gegee het. En toch sal ek nog meer wou gee. Papa Beer, jy het my so baie geleer, gelei. En nou besef ek, dat jy my voorbereid het, om dit wat nou vir my wacht te hanteer. Alleen sonder jou, 
want my ander helfte is nie meer hier nie. Ek, ons kinders en ons kleinkinders sal voortgaan met jou beeld en in ons vastgebrand sal ons die pad sonder jou moet aandurf. Maar ons troos is groot, want jy sal wel vir ons waag. Jou levensweisheid sal by my bly. Jou laag sal in ons gedagtes en ons harte wees en ons seer versaag. Jou roep na ons is stil, maar nou in gees hou jy oor ons waag. My liefste man, a jyro beslis, a fighter, sterker as wat ons ooit werkelijk sal kan besef. Ek is so trots op jou, want selfs in jou swakste eer, het jy met een glimlach dit verdier. Altyd sal ek onthou, dit gaan goed dankie, ons is dankbaar en geseend. Ons laaste minute saam, was met een soen en een gebed verseel, en daarvoor sê ek dankie. My belofte aan jou is dat jy my liefde altyd sal voordeer. Jy is vry van leiding en pijn, al is ek nou alleen. Met gebed is ons liefde vereer, en dier gebed is jy deurgedra. I love you plenty much, until we meet again. Excuse. Ek wil net graag vannacht ook ietsie sê, wat ek vanochtend, weet ek, Die hele week wil ek graag hierdie ietsie by my kaars het om oor my pa te sê. En dit is so moeilik om 60 jaar in 2-3 minuut by my kaars te sê. Die mens kan het nie. Hy was so'n ongelooflike man gewees. Ongelooflike pa en oupa en werkskollega. Dat ons eindelijk nie soveel om te sê, maar dit wat ons wel kan sê van een dochterse oogpunt, een seense oogpunt en een vrouwse oogpunt, was gewees. Vandaag groet ons een merkwaardige man. Die ons te vaan is nel, geboore 13 september 1962. Groot geword op een plaas, som oma en opa, en het altyd met soveel trots daaroor gepraat. Hy kon tale praat wat hy op die plaas geleer het, asof dit sy eerste tale was. So ongelooflik. Namelijk Noord Soetu, Zulu en ander. Vos vol het een paar jaar, op die ouderdom van 18, was papa Weermacht toe vir twee jaar wat hy teruggekom het. En dit was die tyd, wat hy sy leven begin bouw het. Hy het gegloe in hard werk en elke cent self verdien. En sy begin was by Kriel Karagstasie. En ja, soos wat oom Fransjoa gesê het, gaan hulle eendag in die hemel nog same Karagstasie bouw. Op 29 het hy sy eerste keer papa geword en dis waar jy kon sien hoe drasties sy uitkijk op die leven verander het. Nog een paar jaar later is waar hy sy daksel werkelijk gevind het. Op die eerste mei 2003 het papa by een dansplek vir my Audrey ontmoet en dit was Love at First Sight. Sy het gebid vir een man vir wie sy prins Hy kon sê, sy is sy prinses. En twee daal later was sy woorde aan haar, ek het my prinses gevind, en sy het geweet, die man kom van God af. 21 mei het hy besluit, om nie te vroos sal jy met my trouw nie, maar eerder, wanneer trouw ons? Soos wat oom Pieter gesê het, 6 december, het hulle hulle liefde aan mekaar beloof voor God, wat nog twintig jaar later sterker was as die eerste dag. Op daar die dag het hy nie net sy liefde aan sy vrou beloof nie, maar het hy vir die tweede keer papa geword van een wonderlijke dochter en sien ook. 
en net so was sy huis vol kinderlijke lachies en baie liefde. Op 2 maart 2004 het hy die nies van een baie opgewonde vroukie gekry, dat hy weer gaan papa word van sy laat lammiekie. En op 27 oktober was hy een papa van een bonnelkie liefde. Met soveel respak en liefde het hy sy rol as papa en man aangevat en nooit weer teruggekijk nie. Hy het elkeen van ons groot gemaak en stuk om sterk te wees, trots te wees, en om alles aan te pak, hy het aan. Hy was een man in een pa om na op te kyk, om altyd buiten die boks te dink, en om nie terug te staan vir dit wat raag is nie. Net so belangrijk soos wat sy familie was, was sy werk ook vir hom gewees. Al was sy hoesiek aan die einde, wou hy steeds sy volle 100% aan sy werk ook gee, En hy het definitief. Dion laat een groot leemte in ons levens. En ons groet om vandag met eer, want dis wat hy verdien. Een man met soveel deersettingsvermoe, liefde vir ander, wat onbeskryflik is en respek. Rissag, papa, en dankie vir elkeen van ons. Wat nou ons eie persoonlijke engel het, wat altyd by ons is. Ons is liever papa. Ons pak alles aan, soos wat papa dit graag sou wou he. Lekker is so baie goed gedoen, my kind. By ons weer is nie makkelijk nie. Die wat nou vir Dion baie goed ken, sal nou kan relate met ek wat ek nou sê. Jylle weet al baie petrol in sy aarde gevloei. En... As jy daar by Dion stop en jy stap uit, die eerste ding wat hy check is jou taaiers. Hy sal altyd sê, waar is die prese reg? Want hy het, vir een of ander rede, het hy hierdie goed mooi verstaan. En die ding wat ek baie goed sal onthou is, jy krij bikers en jy krij bikers, jy weet so, en bikers. So ek is van die rustige bikers. Ek stop jy nacht daar om en ek kyk uit die heers, hy sê, hy sê, koner jy? Ek sê, wanneer ek moet. Hy sê, nee broer, hierdie ding loop net in die middel af. Hy sê, jy koner nie. Hy sê, jy moet bykie, jy moet verstaan, hy sê, kyk hoe sê die nobbies nog hier so. Ek sê, nee, ek ken jou, ek weet hoe het jy gerei. Maar is my baie interessant, en ek sê dit met die doel, dat ons hierdie goed sal onthou, dat ons het sal koester. En op hierdie tijdstip gaan ons vir Johan, is jy reg, Johan, om iets hier te sê, is Dion sy ouboed, en hy gaan vir ons iets anders vertel van Dion wat ons nie geweet het. Ja, dit is nou nie vir my baie makkelijk nie. De Christia het nou so mooi gepraat en dit is ook een diep trane in ons harte en die preek was so mooi en ons het iets geleer, en, ek wil het sê, Dion, nou Boeta, ek is jammer, ek het jou nie meer gesien nie, En hy het een wonderlijke familie, een wonderlijke huisgezin, een baie goeie vrou, wat so mooi naam gekyk het. En ek wil nie dankie sê daarvoor. En jy weet, de lichte nood gaan ek probeer. Hy is aan my groot geword. Hy is twee jaar na my geboore. Mama het mooi uitgewerkt, een speciale dag. En Ja, wel, ek wil het, het is my beetje hartseer dat hulle gaan voor ek gaan, ek is jou moed. En ek moet die jongens begraven, en dit is nie meer vir my lekker nie. Maar ek wil net sê baie dankie vir die familie wat hier is, en vir allemaal. En vir my wonderlijke sissie, en my broers, en my tannie, bets wat so omgeen, 
wat ook redelijk alleen is, ons verstaan moet. Ek wil net sê, toe ons klein was op die plaas, te kry ons elke in die karriekie vir verkeersfeest. Maar die jong kry een groot voort. My opa het ons gekend. En ek kry een Sikker die selde prijs, maar een bykie kleiner weergave blikkarriekie. Ek krij een DK weer. Nou klaar ek oor die karriekie, maar die jongen het hierdie groot mooi blauw voort en ek het nou hierdie bruin DK weer. Ek hou nie van die kleer nie en ek hou nie van die kar nie. En my opa sê vir my, moet nie klaar nie. Hy sê, die jongen is bykie soeter as jy geweest, as ek om jy die DK weer krijg. En het was ons leven lang so, hy is nog altyd wel bykie soeter geweest as ek. Maar baie dankie allemaal, en dankie vir my vrou ook, wat met my opgeskeep sit, en my wonderlijke broers, en zwaar, en al die mooie mense wat hy is, en die vriende wat saam met hom gewerk het, by Houden, ek het net al in die saam met hulle golf gespeel, met die Houden, het is altijd gesponsor, en dankie daarvoor, en dankie dat hulle so omgegee het vir hom, en so mooi na hom gekyk het, in sy moeilike tye. En ek weet, hy het vir my gejok, en sy het vir my sê, nee, ek is dankbaar, ek is dankbaar, die Heer is goed vir my, ga goed met my, Hy het nooit getal nie. Excuse julle, my broer het nie geweet hoe om te klaar nie. Ons klaar so makkelijk en hy het nie geweet hoe om te klaar nie. Hy was altyd hangbaar. Ga jy om as my moeta. Dankie. Ons hoor ook Kobus Marag allemaal, ek is nie een man van veel woorde nie. Ek het lekker saam met Dion gewerk. Ek moet net dankie sê aan die familie, vriende wat sy ondersteuning was in die laaste tyd. En die leemte wat hy los, ek hoop die Heer is een liefde vol dit vir julle. En dan wil ek vir Dion sê, lekker is by ons een papa. Dankie. Baie dankie, Kobus. Ja, ek denk, dis die realiteit en baie keer wanneer ons in verhoudings en hevelike intree, dan verstaan ons nie altyd die pad wat vir ons wacht nie. En goed gedoen. Dis nie makkelijk nie. Wel dan, op jylle manier het jylle dit gedoen. Op jylle manier het jylle dit gemaakt werk. As mens die geleentheid het, kan die mens baie goed verander het. Maar op jou eind van die dag, is dit die belofte. Die belofte wat vervul word. Want er dood nie meer ons vijand is nie. Dan begin ons anders te kyk na goed. Na goed. En baie keer is, jy weet, as ek na my eie leven kyk en ons kyk na die goed vandag wat gebeur, dan denk ek, as ek hierdie goed net vroeger geweet het. Maar die Heere bou op fondaties. En ons is op die rechte plek waar ons moet wees vandag. Om morgen te kan wees waar ons moet wees. So, moet nooit hierdie goed onderskat nie. Moet nie klein begin nie en klein wees onderskat in jou leven nie. Ons begin allemaal iwers, babiekie kruip jy is voor hy loop. Weet so, ek gaan nou vir die andere vraag, om die bedankings te doen, en dan is daar een lied wat hy vir sy pa, alde blijk gaan speel, nadat hy die bedankings gedoen het. Hallo jylle, ehm, Ja, 
ek wil net begin dier om dankie te sê vir die technisch vir die persoon vir wie ons eindelijk hier is. Um, Dara, jy het een pot geweet om allemaal by mekaar te bring, he? Um, maar ek wil ek wil vandag vir allemaal wat hier sit, dankie sê. Vriende, familie, die wat van ver af gekom het, die wat in die selfde door bly as ons, die wat wel ook nie hier kon wees nie, maar hier is in ons gees en in ons gedagtes. Ek wil vir julle reiklik dankie sê. Dan wil ek ook baie dankie sê aan Niels begrafnis ondernemers. Dankie vir die blomme, die kus, alles wat julle vir ons gedoen het. Ek wil asjeblief a cup of joy ook dankie sê vir die verversings wat ons gaan heen na die tyd en dan Victory Live, en dan Pieter, vir die dienst, dit is raar, raar, fantasties. En dan wil ek net, ek wil asjeblief net, daar is een spesifieke tenny, sy het gevraag, sy wil nie genoem word nie, baie dankie vir alles wat tenny vir ons gedoen het, die week. Tenny verstaan nie die inpak wat tenny gehad het op ons leven hierdie week nie. Dankie vir alles. Dankie.
just two grown men saying goodbye. No need to forgive. No need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So, Daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my turn to chase the monsters away. Die andere. Good choice. Ik weet eens die wereld verstaan. No need to forgive. No need to forget. In die kerk behoor die antwoord te wees. So ons gaan nou, um, ons gaan nou een slideshow kyk, wat hulle voorbereid het, um, so sit terug en dan kyk ons hierdie saam en dan gaan ons voort met die verrichtinge. Niemand luister as ons vluister begin te skree tot kraanse antwoord gee die aarde bewe in vloede woed die grond is bitter in die hemel soet maak my snoesig toe en my silver kombers want my tyd is uit Soos die vlam van een kers My lied is gesing Door die laaste vers So maak my soesig toe En my silver kombers Blaas trompette Die wolke dal My hemelse vader Het my kom haal Val op my neer Maar hier is net vrede En niks meer seer Maak my snoesig toe En my silver kom bers Want my tyd is uit Soos die vlam van een kers My lied is gesig Door die laaste vers So maak my snoesig toe En my silver kom bers Stille waters Diepe grond In die duister Sluip gruwels rond Eens vir altyd
lees die begrafenisbrief van julle. Eredienst van Weile Dion Nel, Victory Life, Merlin Christen Kriel, 17 juli. Als een man verhuis, prediker 12 vers 1 tot 8. Na elke nacht is daar een dagbreek, na winters, lenters, pracht. En oor die grense van die daad, oor die grense van die dood, wacht daar een blije dag. Want ons geliefde Dion gaan ons maar net een weile vooruit. Uit de aardse wereld na een eeuwige heerlijkheid, waar daar geen scheiding sal wees nie. En waar tyd nooit gemeet kan word nie. Waar daar geen zorgen of kwellingen kom nie. En waar niemand meer tranen stort nie. Ek gaan nou die draas hier by die, um, by die, na die, likes wat toe, na buiten, gaan ek roep, jylle moet asjeblief voor in te kom, as ek jylle name roep, um, die andere, Lucretia, Leandri, Zander, Greek en Anrika. Hulle gaan een liekie speel, um, Here With You from Jeremy Camp, terwijl hulle uitgaan. So, hulle kan maar eerst een beetje staan, en dan kan hulle uitbeweeg. Ons geer die familie eerste geleentheid, en naaste familie. Hulle kan maar staan, kom maar staan. Sing. 